Ciao ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Allora, come vedete o dal titolo o da come sono acconciata, um, oggi vi volevo far vedere come asciugo i miei capelli. Perché? Ovviamente tutto ha un motivo. Allora, molte di voi nel video um, della hair routine, no hair routine, um, la storia dei miei capelli, Molte vi avevate chiesto uh, come facevo avere dopo parecchi giorni i capelli così lisci, così messi a posto, diciamo. Quindi, siccome che molto dipende anche dalla piega come viene fatta all'inizio, quindi se asciugate i capelli tutti velocemente, non a tutti uh, starà la piega per parecchi giorni. Soprattutto se come me li avete un po' pazzerelli, ecco. Quindi è molto importante il tipo di piega che viene fatto. E quindi ho pensato di fare questo video per farvi vedere come asciugo io i capelli e come ho imparato anche con gli anni, perché all'inizio non avevo pazienza, li asciugavo solamente così velocemente e mi ritrovavo il giorno dopo tutti increspati, un po', un po' a destra, un po' a sinistra. E quindi da qualche quasi un annetto sto adottando questo metodo, diciamo. Intanto inizio a togliere questo. Ok, allora, adesso io non ho fatto niente, gli ho solo praticamente tolto il, il turbante. Io il fono vi faccio vedere anche quale uso, è questo qua della Imetec e il mio è quello diciamo professionale da salone, salone professional expert, per cui ha una potenza abbastanza alta e non bisogna tenerlo parecchio diciamo sul capello, altrimenti andiamo a peggiorare diciamo la situazione, è come se passassimo 20 volte la piastra, se voi usate questo fono e poi non passate la piastra Dovete però imparare ad usare anche il fono, nel senso che non va passata tantissime volte. Quindi, come ormai sapete in tutti i video, adesso andrò a utilizzare questo prodotto qua della Sunsilk uh, per ammorbidire i miei capelli. Io non li ho ancora pettinati, ma in questo modo ne metto tantissimo, basta. E, e li vado a pettinare. Dopodiché, dopo averli praticamente tolto tutti i nodi, vado ad applicare questo qui della Gliss, della testa nera, eh, che è praticamente per dare morbidezza ai capelli. Quindi è un olio che però non unge, vado a metterne pochissimo. Se va, ok. Ok. Faccio in questo modo, così non applicherò troppo prodotto e vado a metterlo solo sulle punte. Quindi se avete i capelli cortissimi non penso vada bene, nel senso che c'è scritto di applicarlo tipo a 20 cm dalla cute, all'incirca, eh, poi non è che dovete star lì. <ride> ok, Ok, a questo punto dopo aver messo praticamente questi due prodotti vado a togliere tutto, diciamo, vado diciamo ad asciugare il grosso per non lasciarli inzuppati, quindi via! Yeah. Allora, ho appena finito di praticamente asciugare il grosso, ovviamente non è che sono asciutti, ma ho tolto la maggior parte dell'acqua, diciamo, che era presente sui miei capelli. Quindi iniziamo con la piega. Per fare la piega servirà solo una molletta simile, dipende da quanti comunque capelli avete, e iniziamo a prendere solamente la parte sotto, quindi questa qui e la, tutta la ciocca sopra come una semicoda, no? una coda a metà e la parte sopra io semplicemente la tiro su e la fisso in questo modo le ciocche quindi mi rimane la parte dietro che io divido a metà quindi un po' di qua e un po' di là ovviamente dovete guardare che non ci siano parecchi nodi Innanzitutto prenderla da sotto la ciocca e piano piano andare diciamo verso il basso. Le prime volte per dare tempo ai capelli di asciugarsi non andate diciamo fino alle punte ma ripassate in questo modo quindi portate il fano sotto e riprendete la ciocca solo diciamo fino a metà. Quando vedete che la parte in alto è asciutta potete arrivare anche alle punte in modo tale da non passare tante volte il fono sopra le punte che comunque è già.
dopo aver asciugato bene questa parte qua, compresa anche la cute, mi raccomando toccate, altrimenti poi quando finite avrete sempre delle parti che non sono asciutte, tiriamo giù un'altra ciocca. Quindi facciamo la stessa cosa, prendiamo questa ciocca qui, passiamo un attimino per togliere i nodi, la teniamo sotto, iniziamo magari a suonare sotto. più avete asciugato i capelli prima più dovrete solo praticamente dargli la piega e in questo modo adesso non so se si vede ma saranno proprio belli staccati e soprattutto vedete ho fatto già il gonfiamento qua di lato solamente con una, con una passata diciamo quindi vado a fare la stessa cosa di là Procedo con la parte praticamente qui davanti. Quindi parto dalla zona ovviamente dietro e inizio a togliere la prima ciocca. Questa la fisso. Prendo questa ciocca e inizio a forarla. asciugati tutti per dare il vero diciamo effetto della piega io metto seleziono sul freddo quindi l'aria fredda e gli do la piega diciamo che, che vorrei insomma ok allora questo è il risultato finale 
io non so se dalla telecamera si vede, in ogni caso sono, le punte comunque sono tutte belle distaccate, non sono crespe, i capelli veramente sono morbidissimi, sono proprio morbidi e soprattutto non sono attaccati perché avendoli asciugati a strati, come fa comunque un parrucchiere, avrete i capelli morbidi, io vi assicuro che sono stramorbidi, le punte sono così belle staccate e io come coso finale pochissimo però questa volta rispruzzo ancora questo qua per renderli morbidi quindi una cosa molto leggera anche solamente sulla mano se volete proprio una cosa così che volumi cioè che vaporizza e basta io spero che il video vi mi può essere utile per, per fare i vostri capelli se li avete più o meno simili ai miei altrimenti magari comunque la piega non renderà la, ugualmente io sono piena di capelli per cui vi mando un bacio e vi aspetto al prossimo video ciao ragazze